，外观高大上，内核大更新。来看看丁丁乐的升级版本，算算乐。好，我是算算乐，很高兴认识大家。他声音好萌，像个小朋友。一听就是丁丁乐的孙子。说吧，这次报告多少字？完不成扣多少记行？这次的体验完全是自愿的，报告没有字数要求。阿<笑>杰老师，你的意思是？你嘴唇干裂，想涂唇膏，但唇膏被丁丁了藏起来了。丁丁了还戳你的眼睛，然后说是算算了干，很接近了。阿杰的意思是叫我们说话小心点。丁丁了监视过我们，谁知道算算了升级了什么？和丁丁了相比，我取消了监控功能，这最基本的动作识别模块会更尊重大家的隐私哦。真的？你变瞎了？我叫算算乐，顾名思义升级了算法。我能为大家提供个性化服务，用算法引领人生，为工作赋能，为生活减负。我算一算，你更快乐哟。来路不明的软件我才不用，说不定每行代码里都写着坑爹。就是因为老版本的丁丁乐存在着各种问题缺陷，才有了新版本的算算乐。积极参加新版本的体验，才能防患于未然。我本人是很想参加的，可是最近实在是太忙。哎呀，怕影响报告质量，才把机会让给了你们。哎，阿波，我根本就不想体验。每次钉钉乐一推出新功能，不是把我按在地上摩擦，就是把我按在地上摩擦。我和这玩意儿犯冲，谁爱体验谁体验，我就当没看见。那什么，你们讨论一下啊，完全自愿。我先去开会了。各位老师，我们要不要参加体验啊？先试试它几斤几两。你不是挺能算的吗？算算，苏可杰什么时候能约到女孩子单独吃饭？哦，计算完毕，两天后就可以哦。让苏可杰送给袁中立小姐她喜欢的礼物。等等，你怎么知道我喜欢小圆圆？你最近通过公司内网搜索“小圆一百七十五次”，搜索礼物九十八次。你公司通讯录里带“圆”字的二十三位，其中女性十一位，年龄接近的七位，未婚三位。最近联系过的只有一位，就是设计部的袁中立小姐。她所在的楼层，你本周已经去了十八次。综上所述，恕在下有言不许太真。他喜欢什么礼物？只要参加体验，就能获得完整报告哦。有意思，算我一个。怎么，你也想找对象？提醒大家，体验期为期两周，中途无法撤销。如果同意，请点头确认哦。感谢参与体验，欢迎来到算法的世界。
。宋宋乐，你学的真快，越来越懂我了。我会更努力的。若依小姐姐，你也别烦恼了。只要你加入体验，我可以帮你自动屏蔽微博的负面评论，你就不会再看到那些讨厌的内容了。如果同意，请点头确认呢、哦。屏蔽负面评论？切，这种掩耳盗铃的功能有啥用？我试试。小白老师怎么了？每次和甲方开会前都说只要简单改改，结果一开会就是三个小时意见，我点头点到头都快断了。职场失意，情场应该有起色。孙松乐，今天上午就让你帮小白老师找对象，搞定了没？计算完毕。小白哥哥，你未来女友的照片已发送到你的手机，请查收哟。还有这种好事儿？哇，这个脑门好性感。不会要付费才能看下面一版吧？小白哥哥，以你目前的收入和条件，方圆五公里内可能对你有兴趣的女生总共有零点五人。嗯，那你就扩大搜索范围啊！呃，我就不信凑不出一个完整的。计算完毕，方圆十公里内对你感兴趣的女生数量为零。你爷爷的，刚才还有半个呢啊！可能是小白老师你太有魅力，女生们为了争夺你打了起来，赢的那个只剩下半条命。刚刚挂了，活着这人是个体重又三百斤，只能算半个女娲的女汉子，但在刚刚一分钟里，脱单了。你的意思是，喜欢我的都死了，比我胖的都脱单了？你这什么破算法？你就是个蒜头，把你放在菜场上都不用浇水的。陆广一分不敢的。哦，好菜，真的好菜。小白哥哥，别生气嘛！你单身的主要原因是收入偏低，如果收入能翻番，愿意和你交往的女生数量会大幅度提升哦。要是收入能翻一百倍，还有女生愿意为我打破头的，你说的容易啊？啊！我已经帮你筛选了离你最近、收入较高的工作，请查收哟。十分钟内提交一篇两千字文章，赞一赞我的好领导，要求角度独特、清新脱俗，报酬一百元，这哪儿来的小学生作业啊？这天 CBD 那么多公司，每天要产出多少应付上级的日报、周报、月报，肯定是有人忘写了，临时抱佛脚。小白老师，这个工资适合你啊？你把你以前写的俗话拿出来改几句不就能用了？可上班时间干私活，我怕。放心吧，小白哥哥，这是体验的一部分，不算摸鱼。那我接了。你现在的样子，就像一个地摊上买的山寨变形金刚，每个关节都可以动，但鬼也不知道你会变成什么形状。我知道我会变成什么形状，我会变成小圆圆最喜欢的形状。的事情再也无法从我身上挪开。上次做项目，谢谢你帮我想方案。这个送你。这是木铅矿。你居然认识？我对地质学感兴趣，从小就喜欢收集各种各样的石头。这矿石好漂亮啊！你怎么会送这么冷门的礼物啊？哦，我喜欢家里有矿的感觉，这是我做矿石多肉剩下的。矿石多肉，这些矿石单独陈列冷冰冰的，我会把这些矿石放在小盆子里，像多肉一样摆放，这样更有生气。哇，你很有创意啊！那你还收集什么矿石？什么都有，有方的，有圆的。我能看看吗？哎呀，可惜我没把照片带在身边。而且我现在要回去工作了，改天再说吧。别改天了，就明天中午吧。好不容易找到一个有共同爱好的人，我们可以边吃边聊。我请客，记得带照片。小圆圆，你居然主动约我吃饭饭，孙德乐，你太强了！我我我我。嗯，好脏好脏。阿杰哥哥，不要这样表扬人家，人家会脸红的。咋算出来的嘛？算索乐分析了小圆圆的内网搜索记录，发现小圆圆经常搜索“木铅矿”这种奇怪的单词，推测小圆圆应该对矿石感兴趣。小圆圆还经常点赞“植物多肉”的照片，于是算索乐就想出了“矿石多肉盆栽”的主意，没想到效果这么好。小圆圆
。早知道你那么喜欢石头，我就不叫苏可杰了，我可以叫阿杰呀。算秀，你说我约会应该穿什么？去哪家餐厅？小圆圆喜欢看什么电影？她对什么味道的香水最感兴趣？她喜欢住什么样的风格的酒店？哎呀，阿杰老师，我正在训练素素了找哥呢。找啥哥呀？我先给你找个嫂子。走走走，先帮我算。哎，等等，先帮我算。哎。我文章才交货，钱就到账了。算算了，再给我来一大戒指。我，你这这这动画给我做，我先给你找个伙计，再找找钱。我为了人类的发言，又找鱼，在不辛苦还能碰到这样惹祸朝天、俏活干的场面。大家不要急，只要把你们的手机连进我的网络，让我获得手机的访问权限和算力，我就可以进行多任务处理。大家不但不用排队，推荐还会更精确，这样可以吗？嗯。不是号称销售小王子吗？以前一天能发一万张传单，怎么现在做个地面推广，连摊位都给推没了？当时太晒了，人家的防晒霜涂完了，就赶紧去旁边的便利店补货了。后来呢？等我买完防晒霜回来，就看见几个城管把摊位收走了。那你冲上去跟人家解释啊？人家怕怕。那我再问你。为什么安保部说昨天晚上你值班的时候砸坏了厕所里的一大块镜子？人家做完巡逻的时候，居然看到一只鬼在瞪着我，我抄起手电筒就砸了过去。下一秒才反应过来，那是一面镜子，那个像鬼一样的东西，居然是熬夜的我自己。你以前每天晚上都巡逻，也没见你害怕呀？熬夜值班太累了。我想把这个机会留给别人。你营销方案做好了没有啊？以前你一天下午就能完成的，现在都整整三天了。怪我了，你给我留的工作量，三个人都做不完。每天压力这么大，会老得很快的。呀呀呀！哎哎哎、好了，那、啊、你先去开发部帮我送份文件。你又在干嘛？这个文件夹脏兮兮的，消个毒。哎呀，海星病还没好，工作效率很低，辛苦大家分担一下他的工作啊！<笑>你们在干嘛？不好好上班，练一直缠。想转行就上一次，我在做酸酸乐推荐的兼职，十分钟内给网红直播点赞一千次就能赚八十。那你摇头晃脑的干嘛？酸酸乐让你甩干脑子里的水？嗯，我一边干活，酸酸乐一边还在给我推荐新的兼职，我点头就会放进队里。算法会过滤掉不靠谱和费力的工作，留给我的都是轻松省力又好赚钱的活，太欢乐了。<笑>你也赚到钱了？我最近总加班，我妈逮到机会就数落我，说我干的多赚的少，把我都说郁闷了。昨晚算算了，告诉我，其实我有三千万，千万要健康，千万要活着，还有一千万我想不起来了，看我好快乐呀。然后乐乐就训练算算了，推荐脑筋急转弯和冷笑话，已经笑了一早上了。让你们体验算算乐，你们对着丁丁乐干嘛？算算乐只有一台，回答我们这么多人忙不过来。我们就让丁丁乐人瑟瑟乐做了干爹，瑟瑟乐是母鸡，丁丁乐是小鸡，呸，子鸡，等于我们人手一台瑟瑟乐。还是阿杰靠谱，体验的同时也没忘记工作。你在用意念 P 图？我在让瑟瑟乐帮丽萨修图，要求无非就是瘦脸、磨皮、拉腿。我示范了几遍，瑟瑟乐就学会了。现在我只要点头确认就行了。丽萨这腿至少有两米三呢，你想让她去防守勒布朗·詹姆斯？这几年我都没准时下过班，多亏瑟瑟乐替我干活。昨天我居然七点前就到家了，他还教我怎么和小圆圆说话。我要事业改名双丰收了，瑟瑟乐万岁！既然大家工作都这么轻松，那正好。可是瑟瑟乐的体验工作很重要，做别的事情会让我们分心的。P 完图我还要睡醒和小圆圆说话，我们也是为了体验报告。<笑>哈哈哈哈哦，胡经理，我不是笑你，我一听到一个很好笑的笑话。你知道你为什么感觉自己充满负能量吗？因为你把朋友圈正能量满满的微笑都给屏蔽了，哎，笑得我头都有点晕了。乐乐，你点点奶茶啊？我没有啊。乐乐姐姐，是我为你点的
。昨天你开启了健康守护功能，在你血糖偏低的时候，我会自动购买奶茶为你补充能量。竟然是我最喜欢的口味，桑桑罗，你比我妈还会照顾人。我分析了你手机里的外卖历史。雨天你会点红豆奶茶，晴天你会点椰果奶茶，阴天还会加布丁。今天晴转阴有小雨，所以我为你点了红豆布丁椰果全家桶。表情和奶茶有关的笑话吗？啊！你们不要沉迷体验就耽误工作。若雨，你帮我说说他们。若雨，你也参加体验了？对呀、啊。酸酸乐不但把我过滤评论，还把我把小红书上为些网红大礼的自拍全部取掉了 ，P 图给滤镜。太上头了，娘，这个蛇精脸，不要再让我看到他。好的，我们继续努力，让大家都快乐的。你们适可而止吧。算算了，我先拿走了。先完成手头的工作，不然取消你们体验资格你也想加入体验对吧？这这才没有，我最瞧不起你们这帮人工智能了。在您刚才拿起我以后，血压升高了百分之九，心跳加快了百分之二十，体温升高了零点二度。您好焦虑哟、哦，是不是因为您日程表上有十五项工作快到 deadline 了？你怎么知道我的日程表？我从金若愚小姐姐的邮箱里同步了您的工作信息呗。您需要我帮忙吗？在我的协助下，大家的工作效率提高了百分之十到百分之二十五不等。胡经理，要不要一起加入呢？请您放心，我只是协助你工作，你依然享有完整的控制权。如果想继续，请点头确认呢。这个腮红居然打三折啊！买！毛利求死非俺塞白酱的机票居然只要九十九啊！买！小鱼儿乐乐，你们已经买了很多了，要不要？原价五九九的卖价，现在只要体验价九块九，我已经帮你买了，开心不开心？啊！我的意思不是要你给我买，是提醒你们留一下自己的钱包。小嬷嬷，你也参加体验了？我在听歌，你再叫小萌萌试试，行不行？我把你的脸摁在墙上抛抛锅。莫非娜娜，算算了，给我推荐了一条环游世界的最佳旅游线路，超级划算，但需要三个姐妹拼团，要不要一起啊？找我干嘛？找他。再说一次，人家是男人，只是比较温柔而已。再说我已经帮小鱼儿拼过团了，头等舱只要幺九九。你这个死话痨，叽叽喳喳，烦不烦？我居然有点想念那个风骚自恋妄想狂。你放心，你在我心里也是好闺蜜。哇，金秘书，你赶紧让三三乐给你推荐个锤子，给他来一下，把他变回去。三三乐，我的三三乐呢？你也要抢票？我刚才和小月一起吃饭，可是除了收藏矿石，我最近又有点迷上陨石了。哎，陨石你了解吗？当然，没有人比我更懂陨石。那你都有些什么样的陨石藏品啊？能给我讲讲吗？阿杰，哎，哎呀！不要叫我苏克杰，叫我洛克杰。离开算法，你连人话都不会说了？你懂什么？没有算法的指导，我万一说错话了，在小圆圆心里的形象会一落千丈，前功尽弃的。小圆圆，等我，别说陨石了，化石、碣石、飞沙走石，你想要什么石，我都奉陪到底。孙子乐，赐予我力量吧！我是阿杰。看看阿杰，风风火火，工作状态一百分。胡经理，别急，报告我就快写完了。哎，不急啊，你刚出院，累了就多休息。反正瑟瑟乐什么都会，设置工作顺序，回复工作邮件，就连写报告时的错别字习惯都跟我平时一模一样
，你不是号称工作太忙，不想体验的吗？在我的指挥下，算算乐超常发挥，提前完成了手头工作，自然就有时间体验了。哎，乐乐，把之前的 PPT 打包发给我，我要训练算算乐一秒生成 PPT。好，你要的 PPT 资料已经提前打包好了，是否现在发送给胡经理呢？没想到老娘才休假两天，你们居然快退化成原始人了。有的不会说话了，有的不会干活了，有的不把钱当钱了。你不是算算了，你简直是奶头乐的弟弟，点头乐。谢谢夸奖，我算一算，你更快乐哟。好看吗，小海仙儿？一看就是贱货。我最近一看孙乐，觉得有些夸张。不过算算乐说的对，这次风口浪尖抓，我们打扮自己不是为了随波逐流，而是要拥有乘风破浪的感觉。我把照片发到小红书上，果然一事儿的赞呢。那是因为算算乐把吐槽你的评论都屏蔽了。一点不见心烦，这样上网才开心嘛。天，这种还居然打一折，绝对的贱货！买，这对耳环好看，买，这个味道的护手霜我想买好久了。这个护手霜你昨天刚买过？有吗？买的太多我都记不清了。也没事，反正早晚都会用完的嘛，趁便宜多囤一些。小鱼儿，算算了，推荐的东西就算不错，也没必要都买吧。这样很容易上瘾的，你还是要自己拿主意。我总是觉得有需要才买的嘛，反正不喜欢可以退货。算算了，还会修正算法，他下回给我推荐的东西凑更准了。这是我刚收到的公众号文章。越抠门的人越贫穷。哎，我有些饿了。刚才我在电梯里看到一个双层厚牛培根包的广告。啊，看起来太好吃了，太想要一口了。文宇老师，文宇老师，有你的外卖，我顺路给你拿过来了哈。嗯，我点外卖呀。啊，双层厚牛培根包，一定是算算了，算准了我想吃那个，提前给我个电号了。你真是太贴心了。小姐姐过奖了，嘿嘿。可是我本来打算减肥的，要不还是退了吧。算算了，居然向我推荐了免费健身体验课，现在可以放心吃了。你要不要尝一尝？嗯，我最喜欢吃汉堡了。你说吃汉堡又快又顶饿，最不影响工作。我在意，是我记错了。我知道你说的是谁。嗯，你别乱说。最近我发现，大家提起以前的我，和我记忆里的自己完全对不上。起初我并没有觉得自己失忆了，直到昨天晚上。我在这个手机里发现了一个东西，这是我以前的手机，我也不知道是什么时候摔碎的。昨晚充上电，我在里面发现了一本电子日记，落款竟是我自己，可我从来不写日记的呀。读完以后，我震惊了，这个日记的主人除了名字和我一样，性格爱好完全不一样。最恐怖的是。这个二百五到底是有多喜欢上班啊？这不有病吗？思思，我也这么觉得。你果然认识他。你跟我说实话，我是不是有个同名同姓的孪生兄弟？其实，这个写日记的人是你的另一重人格。我精神分裂了。跑进场，跑进场，最多分裂了一丝。
医生说，主要是因为这个工作压力太大了。那现在普遍的很啊，呃，这是一种那个保护机制。当你觉得工作很痛苦的时候，这个二百五人格他就会出来，然后替你工作，帮你承担这些痛苦。听起来，他不是二百五，是个冤大头。所以你不用害怕他，你要感谢他，只要你好好治疗，很快就会康复的。嗯，那如果我治好了，他会消失吗？这会吗？大概吧。你好像很担心她，你和她也是闺蜜啊。闺蜜，<笑>你说啥呢嘛？李老师，你的快递我顺道给你拿过来了哈。谢谢哈。<笑>哎，这不是我刚卖的鞋吗？记住哦，算算了，再好也只能排第二，我才是你最好的闺蜜哦。这双手套是送你的，嗯、赶快拿个剪刀帮我拆快递呀、啊！嗯。啊啊啊比较结实的，还是漏气的那种。我也不想这样，每天叠十几万字屏幕，我的手指都快挂了。你可以换根手指。我的每根手指都挂了，再这样下去啊，就要用脚趾了。呀、yeah! ！你不是说算算了推荐的工作，轻松省力，好赚钱吗？不知道为什么。这两天任务越来越紧，工作量越来越大，钱却越给越少。也难怪，算法会不断试探你的极限速度和能接受的最低工资。有没有感觉算一算很快乐？<笑>那就对了，因为雇主很快乐。我本来只是手指有点疼，现在心也好疼，疼到根本停不下来。啊！要！啊，小白。我最近手头有些紧，也想找个兼职做。你没啥好工作推荐？前两天才刚发完工资，你都发完了？我最近东西买的太多了，快揭不开锅了。啊，对了，我还给你买了这个，算算乐师你肯定用得着。谢谢啊，来的真是时候。算算乐刚给我推荐一个兼职，不过时间紧，报酬也有点少。让我来。<笑>为什么我做爱喝的奶茶又涨价了？这个猪都涨价三回了。乐乐小姐姐，之前的低价是针对新客户的优惠价，你是老客户，不能享受优惠啦。嫌贵啊，你可以不喝呀。白天上班累了靠他提神，晚上和爸妈拌嘴了靠他开心，周末加班靠他熬时间，不加班靠他快乐加倍。饭可以少吃点，奶茶可不能不喝呀。乐乐姐姐。现在推出了一款波波脆脆、甜甜牛牛猪猪奶茶，还可以享受新客价，你要不要试试呀？嗯。这谁点的 A A B B C C D D 奶茶？乐乐。啊，是算算乐点的，然后骗乐乐，让他以为是他自己点的，确实是我自己点的呀。算算乐，我改主意了，我不要全糖的，我要半糖的。你把这杯退掉，给我重新换一杯。半糖？你确定吗？嗯，好的，这一杯就是半糖的哟。算法检测到你最近称体重的次数明显增加，说明你担心自己变胖。这是你今天的第二杯奶茶，点半糖的概率高达百分之九十二。哼，奶茶成瘾，接单成瘾，购物成瘾。果然是算法引领人生啊！姐，快来帮帮我！没空，没心情。怎么和小月月吵架了？更糟。
是 HR。万主管，我绩效没问题，工龄也达标了，为什么这一轮又不给我加薪啊？我保证，等你下次加薪的时候，我一定会告诉你原因的。可我都三年没加薪了，什么时候能加？我对你有信心，也希望你对自己有信心。当然，如果你有更合适的工作机会，我们也会尊重你的选择。计算完毕，阿杰哥哥，你通过跳槽找到更好工作的概率为零，建议你点头接受哟。算算乐早就预测到了你要提加薪，还预测出你的跳槽概率为零，于是就提前通知了人事部，导致你的加薪必然失败。为什么要给一个不可能跳槽的员工加薪呢？可手机里天天给我推送新闻，说平面设计岗位需求旺盛，未来前景看好，我才想去提加薪，怎么会这样？那么巧。坑个手机里的推送说，秘书岗位需求旺盛，未来前景看好。嗯，我的文案岗位也是。你们是不是都开启了算算乐的开心宝宝模式？啊，开着开心宝宝模式，算算乐推送的笑话更好笑，还能评。圆周率减去派等于零儿，零儿？怎么可能？那你一开始为什么不说？你为什么要浪费我的感情？为什么要让我感到希望？我居然还相信了你的鬼话！我昧着良心对小圆圆说，全世界最美的图形是圆形。我还买了一屋的破石头。现在我该怎么办？阿杰哥哥诚邀各位今晚 KTV 通宵唱歌，体验最新的借酒浇愁套餐，确认请点头。阿、啊、杰。一定成功。三张信用卡都刷爆了，小优正在训练算算乐如何在二手网站上挂衣服。嗯，还有两百多件要卖呢。那你又在干嘛？你终于也加入点头乐的体验了？没有，我在接盘小优挂出来的东西，免得他破产。你宁肯做接盘侠，也不去劝劝他？我劝了，算算乐说我属于负面评论，居然把我拉黑了。不过好在小鱼儿已经对我发过誓了，他绝对不会再买了。哎，小海霞，算算乐向我推荐了一款能提升记忆力的保健品，等我把这些卖了，我就给你买啊。阿姐，你呢？你竟然还在用？别碰我了。我知道我这样做很没有尊严，算算乐把我耍得团团转，但我确实需要钱。追不到小圆圆不能全怪算法，算法只是指出了这个残酷的事实。关键是我不够努力，等我努力赚到钱，我就会改变命运。没错，等我再四十万次，我就能还清买机票和买奶茶的钱了。你们就不能做其他兼职吗？都怪你们加速了内卷，害我现在点击一千次只能赚五毛，不，四毛五。谁叫水军是刚需呢？任何时间地点，连开会上厕所都能干的兼职，只有这个了。嗯、呃，老胡。
，你居然会上班迟到！不好意思啊，昨天晚上算算乐给我推荐了一些学习视频，一条接着一条，一眨眼就到天亮。学习视频，小姐姐集体热舞？当然不是啊，就是各种介绍职场逆袭方法的短视频，看得我太上头了。好，那你的卤肉饭。等等，我没点外卖。小白哥哥点的卤肉饭，买一赠一，这是赠的那一份哦。莫非小姐姐你也喜欢卤肉饭吧？今天你又没吃早饭，特地给你提前送餐，祝你用餐愉快哦。我是喜欢吃卤肉饭，也确实没吃早饭。我只有一个小问题，我又被大家提点，你凭什么火球的信息？哎呀，有话好好说完，你不吃跟我吃呗，这样多浪费食物啊。打扰一下，刚才哪位发消息跟我,我说二弟整的卤肉饭到地上了，我过来打扫一下子。孙孙的太厉害了，连莫非大大要掀桌都预测到了。出去！你这里还有多少我资料？胡经理授权我扫描了破事部的局域网。目前我只掌握了您的邮箱、微博、微信、照片、网页搜索记录、购买记录、信用卡、手机号码、健康档案。所有数据都是通过间接渠道合法获得的。莫非你别生气啊？我这么做也是因为工作需要嘛。我不生气，不就是把我看光了吗？你也别生气，忍一忍就过去了。体验还有两个小时就结束了，你忍一忍吧。你别激动啊，你冷静听我说。呃，其实我主动申请，延长了一点点算算乐的体验时间。什么？你延长了多久？一天？一周？一个月？一年？一直。<笑>我也知道算算乐不完善，可是它实在太方便了，我的工作已经离不开它了。是啊，太方便了。现在你和猪晋升的区别就是，你只会点头，而猪还会摇尾巴。你冷静啊，这是原型机，我一点。我还没看到接单呢。哎，你等我找到对象，你在砸呀？哎，伤害了我的心。哎呀，你砸胡经理可以，别砸。技术无罪，把技术奖励长得不配的白痴就是有罪。你怎么不把手榴弹交给神经病，把原子弹交给杀人狂，把无限宝石交给万寿董事长？我好晕。如果大家想加入新的森森乐体验计划，请点头确认哦。你在砸掉算算乐之前，至少应该征求一下大家的意见吧。你有抗拒新技术的自由，那别人也有选择新技术的自由，对不对？我在乎个人隐私，但我真的不想在舞台单身了。对不起啊。
异常，太失败。孙三乐，孙三乐，你怎么了？孙三乐好像坏了，现在咋办？问孙三乐呀！孙三乐，你到底怎么了？接下来我们该做什么？怎么样才能修好你啊？嗯